ఈ నెల ఎనిమిది తొమ్మిదవ తేదీన ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎదురుగా ఉన్న స్థలంలో జరిగే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశాలను అత్యున్నతంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చకచక జరిగిపోతున్నాయి లక్షలాది మంది తరలివచ్చే ఈ ప్లీనరీని వైఎస్ఆర్సిపి అధినేతలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు మును పెన్నడు జరగని విధంగా ఈసారి ప్లీనరీ సమావేశాలను నిర్వహించనున్నారు అందులో భాగంగానే ఆదివారం పార్టీ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు విజయసాయిరెడ్డి భవిష్యత్ రూట్ మ్యాప్ గురించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సాధారణ ఎన్నికల్లో నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికపై రాష్ట్రంలోని మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు అనుబంధ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు అనంతరం ఇరవై ఆరు జిల్లాల పార్లమెంటరీ బూత్ కమిటీ కన్వీనర్లతో తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించారు అలాగే భోజన సదుపాయాలు ఇతర ఏర్పాట్లపైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు వాలంటరీ కమిటీతోనూ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం పార్టీ పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం గతంలో రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఇదే ప్రాంతంలో మనం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశాలని నిర్వహించుకున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఆ ప్లీనరీ తర్వాత అధికారాన్ని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేజిక్కించుకున్నదన్నటువంటి విషయం కూడా విదితమే ఇప్పుడు రెండు పేల ఇరవై రెండులో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిదవ తారీఖుల్లో ఎనిమిది తొమ్మిది అన్నటువంటిది ఒక సాంప్రదాయంగా మనం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం ఎనిమిది తొమ్మిది తారీఖులకి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టే నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం ఈ ఇరవై రెండు తర్వాత మీ అందరికీ కూడా నేను ఈ వేదిక పైన నుంచి చెప్తా ఉన్నాను మళ్లీ తిరిగి రెండు వేల ఇరవై ఏడులో మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చి ఇరవై ఇరవై రెండు ఇప్పుడు నిర్వహించుకుంటున్నాం ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఏడులో మళ్లీ కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్లీనరీ సమావేశాలు నిర్వహించుకుంటాం ఘనంగా నిర్వహించుకుంటాం ఎంతో మనోధైర్యంతో మేము ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకటే ఒక సిద్ధాంతం మీద మా పార్టీ అంతా కూడా మా పార్టీ యొక్క నాయకులందరం కూడా ఏకత్రాటి మీద నడవడం జరుగుతుంది కిక్ బాబు అవుట్ గెట్ ది పవర్ అండ్ సర్వ్ ద పీపుల్ ఇదే నినాదంతో మేము రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో మేము 
మళ్లీ తిరిగి అధికారంలోకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకు నూట డెబ్బై ఐదు కైవసం చేసుకుంటామన్న ధీమాతో మేము ఎన్నికలకు వెళ్తా ఉన్నాం ఈ నెల జులై మాసం ఎనిమిది తొమ్మిదవ తారీఖుల్లో రాష్ట్ర స్థాయి ప్లీనరీ సమావేశాలు ఇక్కడ జరుగుతాయి నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశాలని నిన్నటితో పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ రోజు రేపు ఆ మరుసటి రోజు మూడు రోజులు జిల్లా స్థాయి సమావేశాలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిదో తారీఖుల్లో రాష్ట్ర స్థాయి ప్లీనరీ సమావేశాలు జరుగుతాయి మా ప్లీనరీ సమావేశాలు మిగతా వాటికన్నిటికన్నా భిన్నంగా ఉంటుంది మిగతా ఈ యొక్క ప్లీనరీ సమావేశాలంటే అర్థం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు ప్రజాప్రతినిధులు నామినేటెడ్ పోస్టులకు ఇచ్చినటువంటి వాళ్లు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హాజరవుతారు కింద స్థాయి నుంచి క్షేత్రస్థాయి నుంచి వార్డు సభ్యుల దగ్గర నుంచి పంచాయతీ బోర్డులో వార్డు సభ్యుల దగ్గర నుంచి పై స్థాయి వరకు నాయకులందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్లీనరీ సమావేశానికి లక్షల సంఖ్యలో హాజరు కావడం జరుగుతుంది మొదటి రోజు అధ్యక్షుల ప్రారంభోపన్యాసంతో ఈ యొక్క సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది మళ్లీ తిరిగి అధ్యక్షుల వారు మళ్లీ సందేశం చివరిగా తొమ్మిదవ తారీఖు సాయంకాలం ఇస్తారు ఈ యొక్క సమావేశంలో మా యొక్క నాయకులందరూ కూడా వివిధ అంశాలపైన చర్చించడం జరుగుతుంది చర్చించి కొన్ని తీర్మానాలను కూడా చేయడం జరుగుతుంది పార్టీలో నియమావళిలో కొన్ని సవరణలు కూడా ప్రతిపాదించడం జరుగుతుంది ఆ సవరణల్ని సభ ప్లీనరీ ఆమోదం ఆమోదం కోరడం జరుగుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సభని విజయవంతం చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి మా నాయకులందరూ కూడా ముఖ్యంగా రఘు మిగతా రఘు దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అందరికీ కూడా పేరు పేరున పార్టీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది మా నాయకులందరూ కూడా సమిష్టిగా దీన్ని విజయవంతం చేయాలన్నటువంటి ఒకే ఒక దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం రాబోయేటటువంటి ఎన్నికల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయవంతంగా బయట వస్తామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు